Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as configurações do Jack Audio que eu tenho utilizado aqui no Open Maker para fazer as gravações musicais. E primeiro eu vou te contar quais são os equipamentos que a gente tem utilizado aqui. Esse é um notebook i5 de sétima geração da Dell. E ele também tem 8 GB de RAM. E como você pode ver, ele está ligado com o um cabo USB na mesa de som da Yamaha. Essa mesa de som é responsável por fazer a mixagem entre as entradas de áudio. E ela também serve para fazer alguns ajustes com relação a ganho, compressão, balanço e até mesmo a inclusão de alguns efeitos. Uma outra coisa que é importante explicar é que nesse notebook está instalado o Ubuntu Studio, que é uma distribuição Linux que utiliza um kernel de baixa latência. O kernel nada mais é que o núcleo de processamento do computador. A escolha pelo Ubuntu Studio se dá justamente pelo fato desse kernel ter a baixa latência. Isso significa que o computador vai processar as informações de áudio de maneira a ficar mais próximo do tempo real. Porque isso vai ajudar que quando você estiver gravando um som, aquilo que você estiver ouvindo, por exemplo, ouvindo a sua própria voz, você não ouça ela com atraso. Isso que costuma atrapalhar bastante o processo de gravação. Uma das vantagens de se trabalhar com o Ubuntu Studio é que ele também já vem com diversos softwares pré-instalados. Por exemplo, o Jack Audio. Então aqui a gente vai entrar nele para começar a discutir as configurações. Então esse aqui é o Jack Audio Connection Kit. E ele serve justamente para que a gente possa fazer o roteamento de sinais. Então ele vai integrar os programas de áudio que tem no computador com a sua interface de som, que no meu caso é a mesa de som da Yamaha, mas poderia ser uma outra interface de som. Ele também vai definir um padrão de qualidade para as nossas gravações. Então a gente primeiramente vai entrar aqui em Setup. A primeira coisa é manter esse driver como ALSA. E essa sigla ALSA significa Advanced Linux Sound Architecture. E basicamente ele fornece drivers para as nossas placas de som. Aqui eu vou manter acionado o Real Time. E como Sample Rate, o padrão é a gente trabalhar com 44.1 kHz. E como você pode ver, ele vai gerar uma latência de 5.8. Mas normalmente, quando a gente vai gravar, a gente procura deixar isso um pouco mais acima. E que nesse caso, com 48 kHz, já vai ser o suficiente para a gente. Porque depois, na hora de renderizar para as plataformas digitais, a gente pode reduzir esse sample rate para 44,1 kHz. E como você pode ver, esse sample rate de 48 kHz ele vai me dar a latência de 5,33, que é uma quantidade boa de resposta de som. Mas num dos próximos vídeos eu vou te explicar melhor como é que funciona esse lance da latência. Caso essa latência tenha ficado muito alta, por exemplo, se a gente utilizar esse frames por período de 512, você pode perceber que 21 milissegundos já é um valor muito alto. Então o certo é a gente tentando baixar para ver até um valor que fique próximo de 5 milissegundos. Só que o que acontece? Tem gente que tenta baixar demais isso, por exemplo, para 32. Você pode ver que a latência ficou ótima, mas o que acontece é que a gente acaba forçando muito a máquina quando a gente trabalha com esses valores de frames muito baixos. E se você precisar reduzir essa latência, você também pode, mas toma cuidado porque você precisa testar primeiro. Isso porque latências muito baixas costumam forçar demais a sua máquina, de maneira que o processamento dela vai ficar um pouco sobrecarregado e pode ser que ele apresente alguns tipos de travamentos. Por exemplo, enquanto você está escutando um som para poder gravar sua voz em cima, você começa a perceber alguns estalos na música ou mesmo um travamento geral do seu computador. Então, nesse caso, eu vou manter o valor de 128 e aqui, nos períodos buffer, eu vou manter o valor de 2. Uma outra configuração é entrar nessa aba Advanced. E nesse quadro, a gente só vai precisar mudar a saída e a entrada. E como você pode ver, ele está ligado aqui na interface de som, mas eu vou jogar na mesa de som. E da mesma maneira aqui, no Input, eu vou tirar a interface de som e colocar a mesa de som no lugar. Então aqui eu vou dar OK e vou apertar o botão de Start. E como você pode ver, o Jack já está fazendo o roteamento entre a mesa de som e o meu computador. E a partir daqui basta que eu ligue o meu software de áudio, que por exemplo poderia ser o Reaper. E lembrando que eu vou abrir o meu software somente depois de abrir o Jack Audio. 
E para utilizar o Reaper para fazer as gravações nesse caso, eu vou apertar Ctrl P e selecionar esse campo Device, em que eu vou mudar o meu sistema de áudio de alça para o Jack, porque eu quero que o Jack é quem faça o roteamento de sinais de áudio. Então eu clico em Aplicar e OK. E para fazer a minha gravação, basta eu inserir uma track, eu vou apertar aqui o botão de gravar e aqui também o de gravar. Então, como você pode ver, ele já está captando a minha voz no microfone condensador. Vou salvar. E se você tiver interesse em conhecer mais a respeito de como a gente utiliza o Reaper para fazer as gravações musicais, então faz sua inscrição no canal e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. E se você tem interesse em conhecer mais a respeito desse assunto de produção musical, então acesse essa playlist aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!